ሰላም ተነስተልን እኔ ተከብራችሁ ተመልካችሁቻችን ሳምንታችሁ ጥሩ እንደለፈ ተስፋረጋለሁኝ ናሁ ፕሬስ ነው አሁን የጀመረው ናሁ ፕሬስ የተለያዩ የህትመት ውጤቶች በሳምንቱ አጀንዳ ምን ተካሄደ አገራችን ላይስ ምን ጉዳይ ነበር የሚለውን ዳሰስ ዳሰስ አድርገን ወደ እናንተ እናመጣለን ለዛሬ የመረጥ ነው ርሰ ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ጎን ለጎን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከ ግብጾ ፕሬዝዳንት ጋር ሊማከሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሊመክሩ ነው የሚል ዜና ያስነበበው ሪፖርተር ጋዜጣን ተመርኩ ዘን ከዛ ባሻገር ደግሞ እኛ እንደ አባይ ግድብ ላይ ትልቁን ድርሻለን ብለን እንደማመናችን እዛ ዙሪያ ላይ ነው ያያለን አጠቃላይ ግብጽም ኢትዮጵያም አሁን ያለንበት ሁኔታ ግድቡን እንዴት እንደተጠቀማለን አለ ማቀፍ ስምምነቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነው ያያለን ማለት ነው ንፍቅር ተሰምስከን አብራችሁ ቆያለሁ እዚህ አጠገብ ደግሞ ፕሮፌሰር አድማሱ ገበያሉ አድማሱ ገበያው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው የቀድሞ ፖለቲከኛ ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ አማካሪም ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ማህመድ አቶ ማህመድ አሊ አሉ የሕግ ባለ ጣበቃና የሕግ ባለ ሙያ ናቸው የቀድሞ ደግሞ የፓርላማ አባል ነበሩ እንግዲህ በውሃ ሀብት ላይ ደግሞ የማስተርስ መመረቂያ ጽፋቸውን ሰርተዋል ማለት ነው በተለይ ደግሞ አባይ ላይ ማለት ነው ስለዚህ በተሻለ ሰፋ ያለ ሐሳብ ላይ ነው ያያለን በያስባለሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁኝ መጀመሪያ ወደ ጠቅለል ያለ መረጃ እንስጥና እንደለፍ ያባይ የተፋሰሰ ሀገሮች አዲስ ነገር ባይሆን 11 ናቸው ይላል ኢትዮጵያና ሀገራችንን ጨምሮ ማለት ነው ከአራቱ ገባር ወንዞች መካከል ሶስቱን ኢትዮጵያ ነች መታወጣው ከዚህ ውሃ ውስጥ ደሞ 80% በላይ የሚሆነውን 86 85ም 80 የሚሉ ስላሉ ከ80% በላይ ያለውን ውሃ ኢትዮጵያ ነች የምታወጣው ይላል ግን በዚህ ውስጥ ደሞ ተጠቃሚ ደሞ አይደለችም ብዙ ተጠቃሚዎች በተለይ ግብጽ ከዛ ሲቀጠል ደሞ ሱዳን ነችና እየሆነበት ምክንያት ደሞ በአባይ ዙሪያ በተለያየ ጊዜ ላይ ስምምነቶች ነበሩ ካንድም ሁለቴ ኢትዮጵያንም ሌሎች ተፋሰስ ሀገሮችን ያላካተተ ስምምነት ማለት ነው በዛ ስምምነት ውስጥ የተቀመጠ መረጃ አለ በ1959 59 እንዲሁም ደግሞ 1929 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ማለት ተደረገ ስምምነት አለ ይላል በ1929 ላይ ግብጽ ከ ግሬት ብሪተን ምትባሉ ይዛኔ ማለት ነው ከነሱ ጋር የነበራቸው የቀኛ ሀገር ግዛቶቻን ወክላ ማለት ተፈራረመቻቸው ነበሩ በዛ መካከል ግብጽ 48 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር ታገኘ ነበር ሱዳን ደግሞ 4 ቢሊዮን ከአባይ 84 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር ያስገኛል ተብሎ ይታሰበ ነበር በዛን ጊዜ እንግዲህ ወደ ትርፉ አባይ የሚጠቀመው ይላም ግን በዛ መካከለ ግብጽ ቬቶ ፓወር ነበርአት አባይ ላይ ከዛም በ59 ሙ እንዲው ሌሎችንም ያላካተተ የሁለትዮሽ ስምምነት ነበረ የሱዳንና የግብጽ በዚህ መካከለም ግብጽን ድርሻውን ከፋ አድርጋ እንዲሁም ደግሞ ሱዳንም ከፋ አድርገው ነበር የተስማሙት 55.5 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር 18.5 ቢሊዮን ኪዩብ ሜትር እኛ ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሁሌም ሲያስቆጨን የነበረው ውሃውን እነሱ ለምን ተጠቀሙ ሳይሆን እኛም ሳንጠቀም ስካውን ቆየንና ምንድነው ማረግ ያለብን አፈራችንም በአባ እየተሄደ ነውና አባይ እንግዲህ 6700 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው ብለው ያስቀምጣሉ ባለም ረጅሙ ወንዝ ነው ይላል ማለት ነውና በአጠቃላይ እነዚህ አይነት ስምምነቶች አሉ ምን ሁለተኛው ላይ እንግዲህ ከሚሆነው ውሃ ትርፉ ለስርገትና ለተነተተው ብለው ጠናታው ጽፎችን ያስቀምጣው ይቼ ነበር ቀጣታ ወደ ጉዳይ እንጋ ባለ 2010 ስምምነት ነበረ 2010 ላይ እኛ ደሞ ሰረተ ድንገ እስከምጡ ነበር በጠቅላይ ሚኒስተር በቀርቦ በጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜና ማካኝነት 2011 ላይ ግንባታው ተጀምሯል እስካሁን ያባይ ግድብ ለውዝግብ ምንጭ ነው ምን አልባትም ኢትዮጵያም ለማድግ ለመሻሻል ካላት ፍላጎት ግብጽ ደሞ 25 ብኛል ከሚልም የሁለት ዮሽ ችግር ነበረብን ማለት ነው ስለዚህ ከ ግብጽ እንግዲህ ሁለት ፕሬዝዳንቶች መሰለኛል ያሳለፈች ሙርሲንና አልሲሲን ስለዚህ በሙርሲም ዘመን ባልሲሲም ዘመን አሁንም እኛም በመለስም በኃይለ ማርያም እንዲሁም ደግሞ በዶክተር አብይም ዘመን ጭቅጭቅ ላይ ነው ያለ ነውና ሁለት ነገሮችን ከመጀመሪያ አንስተን እናልፋለን ማለት ነው አገራት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻቸው ላይ መጠቀም ወይ ማጠቃቀም ላይ ያለው ስምምነት አለማቀፍ ስምምነት ምን ይመስላል የሚለው ላይ ጀምርና ከዶክተር አድማስም ጀምርና ከዛ ወደ እናንተ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ አለ ማቀፍ ስምምነት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻቸው እንዴት ነው የሚጠቀሙት የሚል የድንበር አቋራጭ ወንዞች የስምምነት አይደለም ያለው ለመግባቢያ የሚጠቁ መሰረታዊ ነጥቦች ማለት ይቀላል ኮንቬንሽን ነው ማንም ወገን ነዛን መነሻዎች አድርጎ ስምምነቱን ያዘጋጅና በውሃ ሀብታቸው የሚቀርቡ ወገኖች 
ወደ ስምምነት ሊدرسው ይችላል ለነዛ የሚበጁ ሰነዶችን ለማዘጋጀት እና መልክ መልክ ለማሲያዝ ሚረዳ حساب ነው ነገር ግን በአጠቃላይ ለዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ እነዛ መርሆች እነዛ ኮንቬንሽን ላይ ሰፈሩ ሐሳቦች ጉዳዮችን ተቀላል አርገው ስለሚይዙ ይበጃሉ። ወደ ዋናው ስምምነት ሲደረግ ግን ማነው ሲገባ ግን ሚመረካታቸው ወገኖች ራሱን የቻለ በአለም አቀፍ ህብረተ ሰብ ዘንድ ተቀባይነት ሊንቸራው በሚገባ መልኩ አዘጋይተው ሊፈራረሙ ይችላሉ ያኛው ስምምነት ይባላል ለራሳቸው አስተካክለው አበጅተው ለነሱ ግን ማነሻ የሚሆናቸው መግቢያ የሚሆን ይሄ የሄልሲንኪ ሄልሲንኪ ኮንቬንሽን ነው በ1960 ዎቹ ተዘጋጀ ነው ከዛ ወላ መሻሻሉን አልተከታተልኩትም ግን ይሄው ነው ለማቃፍ ስምምነት የሚባል ይሄ ከዛ ተነስተው እንደ ሀገራቱ እንደሚመቻቸው ነው የሚያረጋግጥ ማለት ስካን ተም ይሆን ነገር ባለና ከዛ ወደ ቀጣዩ የ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ውሃ አጠቃቀም በሚመለከት በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ወገኖች ተለያዩ መርሆች ተቀንቀነዋል አብሶሉት ቴሪቶሪያል ሶቨርኒቲ የሚባል ነበር ማለት አገራት የተፈጠሩ ሀብቶቻቸው ያለ ምንም ገደብ የመጠቀም ነፃነታቸውን የሚያረጋግጥ እንደገና ከዛ ቀጥሎ አብሶሉት ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ የሚባል ነበር እሱ ደግሞ ወንዞች የተፈጠሩ ፍሰታቸውን ጠብቀው መድረስ ያለባቸው ቦታ ሁሉ ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ኢንተርፈረንስ መድረስ አለባቸው የሚል በኋላ ደግሞ ሊሚቴድ ቴሪቶሪያል ሶቨርኒቲ የሚባል ነበር አገራት የተፈጠሩ ሀብቶቻቸውን በተለየ ላይኞቹ ተፋሰስ አገራት የውሃ ሀብታቸውን ሲጠቀሙ የሌሎችን መብትና ጥቅምም ግምት ውስጥ ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገቡ ግድ የሚል ነው የመጨረሻውና አሁን በብዙ ተፋሰሶችም ተቀባይነት ያገኘው መር ርታዊ የና ምክንያታዊ የውሃ ክፍፍል የሚለው ነው ይሄ ዶክተር አድማሱ እንዳለው በ1997 የዋተር ኮርሰስ ኮንቬንሽን ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን አርቲክል 4 እና 5 ላይ ኖ 5 እና 6 ላይ በግልጽ ተቀምጧል አርቲክል 5 ላይ ኢኩቴብል ዩቲላይዜሽን ማለት ምን ማለት ኢኩቴብል ኢን ሪዘነብል ዩቲላይዜሽን መርህን ተቀባይነት ያገኘበት ነው አርቲክል 6 ላይ ደግሞ አፌክት የሚያረጉት አንድን አጠቃቀም ርታዊ ነው ወይ ምክንያታዊ ነው ለማለት እንደ ግባት የሚወሰዱ ነገሮችን በዝርዝር ያስቀመጠ ነውና ብዙ ተፋሰሶች ከዚህ መርሃን ጻር ነው ስምምነትም የሚያረጉት የጋራ ውሃቸውንም የሚጠቀሙት ወደኛ ስንመጣ ግን ለህግ ሆነ ለኮመን ሴንስ ተቃራኒ በሆነ መልኩ ለምሳሌ ቀደም መግቢያሽ ላይ እንዳልሽ ኢትዮጵያ ከ86% በላይ ውሃውን ኮንትሪቢዩት ታረጋለች ግን ስካውን ድረስ ከውሃው ምንም አይነት ጥቅም እንዳታገኝ ተደርጋለች ኢትዮጵያ ከውሃው ምንም አይነት ጥቅም እንዳታገኝ የተደረገችው ግን በነ ግብጽ ማለት በታችኞቹ ተፋሰስ አገራት ተጽኖ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አለ የሚለው ማብሮ መታየት መቻል አለበት ለኔ ትልቁ ምክንያት የሚመስለኝ 
የቅርቡን እንኳን ወስደን ብናይ በቢሮ ኦፍ ላንድ ሪክላሜሽን የሚባል አሜሪካን ቢሮ ኦፍ ላንድ ሪክላሜሽን የሚባል በአውሮፓና ያቆጣጥር ከ1956 ከ64 ያስጠናው ጥናት ነበርና በዛ ጥናት ያባይ ነውሃ መገደብ የሚቻለባቸው ብዙ ሳይቶች ተለይተው ነበር ግን ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት መጣ ከዛ በኋላ የኢትዮጵያና የሶማሌ ጦርነት መጣ ከዛ በኋላ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በቀ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት ውስጥ ነበር የነበረው የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ አልነበረ ኢኮኖሚያዊ አቅሙ አልነበረንም ስለዚህ አንዱ የውሃ ሀብቶቻችንን በአግባቡ ለማልማትና ጥቅም ላይ ለማዋል ውስጣዊ መረጋጋትና ኢኮኖሚያዊ አቅም ያልነበረ መሆኑ ራሱን የቻለ ተጽኖ አለው ሁለተኛው ዓለም አቀፍ ተጽኖ ነው ግብጽ ከ ለምሳሌ ያስዋን ግድብን ግንባታ ሙሉ ድጋፍ የሰጠችው የቀድሞ አሶ ቤት ህብረትናት እና አሜሪካንም ቢሆኑ ግብጽን ከመካከለኛው ምስራቅ ጂኦፖለቲክስ ጋር በተያዘ እንደሆነኛ አጋር ነው የሚመለከቷት ከዛ በተጨማሪ ግብጽ የአረብ ሊግ አባለምናት እዛው ስከፍተኛ ተጽኗላት ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያን ስታያት ያን ያክል ዓለም አቀፍ ተጽኖ ያላት አልነበረችም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ግብጾች ከጥንት ጀምሮ ስጋት አላቸው ያ እንት ነው እና እናርጋትና አሁንን ያውን የግብጽን እና መጣትና ለማመስፈን ሲል ከዛውን እኛ የመጠቀም እንደ ኢትዮጵያ እና መጣታላ ነው ግብጽም ኢቭን ግብጽ ብቻዋን ነው ወይስ ከተፋሰሱ ሀገሮች እች እንድትጠቀም ያደረጋት ብቻዋን ስለሆነሽ ነው የኛ ችግር ምንድነው ምንድነው ማረግ ያለብን የሚለውን እያመጣን እንት ነው ወደ ዶክተር መለስና የኛ ወይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ መብት እስከምን ድረስ ነው አባይ ላይ እስከምን ድረስ ነው ሊሆን ምክንያቱም ያለው ምንና ዋጣዋለን የኛን አገር አልፎን አቋርጦ ነው የሚለው ስለዚህ ካለም አቀፍ ስምምነቶች ይም ደግሞ ካለም አቀፍ ስምምነት የሚለውን ተተነው ከዛ ምን ሻሳው ውስደን አገራት የሚፈጥሩትን ምን ስምምነት ተነስተን የኛ ጥቅም ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጥቅም እስከምን ድረስ ነው ሞግ ወይም ደግሞ መብቷ እስከምን ድረስ ነው የሚሆነው አባይ ላይ ወይ እዚ ውስጥ ታሰብ ያለበት መጀመሪያ የመብት ያቀ ሲነሳ አጣቃቀም አብሮ ይሄዳል በመጠጥዋ ለጽዳት ቀጥታ ከሰው ጋር የተሳሰሩ ከህይወት ጋር የተሳሰሩ ከእንስሳት ጋር የተሳሰሩ የውሃ ጉዳይ በተመለከተ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንኛው ሞገር ክርክር ማሳተ አይችልም መሰረታዊ የሆነ የሰው ልጆች መብት ጋር የተሳሰረ ነው ህይወትም ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሌሎች ከውሃ ጋር የሚያሉ ጥቅሞች ለመስኖ የሚሆን ለኃይል ማመንጨት የሚሆን እነዚህ ደግሞ ከኢኮኖሚው ጋር የተያዙ ናቸው እንደኛ አይነት አገር በውሃ የተሻለ የርሻ ምርት አንተን በህይወት ለመቆየት በመፈልግበት ጊዜ ብዙ መስኖ ስራዎችን ማከናውን አለበለው ብዙ መስኖ ስራዎች መፈጠር አለባቸው እነዚህ እንትተን በቀጥታ አንድ አንድ አገሮች እንደሚያርጉት የምግብ ፍላጎታችንን ከሌላ ቦታ ገስተን ልንተካ እንችላለን ወይ አንዱ አማራጅ ነው እሱን አንችልም ባንድ በኩል ስንት ሚሊዮን ገበሬ በዚህ በርሻ ስራ ላይ እየተጋደረ ከዛው ጋር ደሞ ታይዞ ህዝቡ በየጊዜው እየጨመረ እየጨመረ ለምሳሌ እኔ አሁን በልጅነት የተማር ትምርት ቤቶኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በብዛት 21 ሚሊዮን ነበር ሲባል መሰማው ገና እኔ እዚሁ በህይወት ያለው 100 ሚሊዮን አልፈዋል ማቶ አስር እንደዚህም ሊደርስ ይችላል ስለዚህ አምስት ጊዜ አጥፍ ሆኗል እዛን ጊዜ የነበረው 
የዘና ብርሻ በቅቶ ሊሆን ይችላል በዛን ጊዜ ለነበረ ህስብ የመጣን የመጣን እንትን ስንል የመስኖን ስራ የመስኖን እርሻ ተጠቅመን በአመት 3 አራት ጊዜ አምርተን አንዳንድ ደግሞ በርሻ ማለት ነው በዝናብም በቀጥታል ሊለሙን የማይችሉ አይነት ወጣቶች አሉ በተለይ በፓራኒያል ወይ ማለት አመቱን መዝለቅ ያለባቸውን እንትኖች ተክሎች ያለ መስኖ ሊሆን አይችልም እና እነዚህን ሁሉ ለማድረግ በእርሽ በስራም በኩል ህብረተሰቡ አምርቶ እንዲኖር ለማድረግ በመኖርም በኩል ህብረተሰቡ በቂ ምግብ አግኝቶ እንዲኖር ለማድረግ በሌላ መልኩ በሌላ አቅጣጫ በኢኮኖሚያችን ያደግን አይደለንም ከሌላ ቦታ ከሚመረጥበት ገስተን ሸምተን ለመጠቀም አቅሙ የለንም እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው በኃይል ማመንጨት እንደዚሁ ነው ኃይል ማመንጨት በመሰረቱ ኢኮኖሚ ያቄ ነው እጥ ማገር ቢነሳ እና ቀደም እንዳልኩት ከመጠጥ እና ከንጽህና ጋር ከታያዙት ውስጥ ያሉት የገለይ በሳል የገለይ በሳል ተባብሎ ነው መፍትሄ የሚገኝለት መካካድ አንችልም ከ ከመነሻው ሃውስ ከመዝለቂያው እስከ ሜዲትራኒያን ድረስ ያለ ያባይን ብቻ ብናይ በዚህ ተፋሰስ ውስጥ ያሉ አገሮች ሰዎች አለቤት ናቸው ነገር ግን አንዳንዶች እንደሚሉት በተለይ ነገርስ ቀድመው አንድ ተንሰራፍተው ወይም ለምተው በመገኘታቸው ተጨማሪ ውሃ ባይፈልጉም ነገር ግን በሌላ ወኩል ለኢትዮጵያ ወይም ለሌሎቹ ትንንሽ በደርሻ ቢኖራቸው ሌሎች ማገሮች አሉ እነሱ ትራሽችን አይንኳት የሚለው ጥያቄ ምንም ፍትሃው ያደለም እንግዲህ የተፈራረሙት ምን ህግ ጠቅሽ አይደለም ባሰራር ፈታው ያደለም ግብጽ ባላት እድገትም በአጠቃላይ እንትንም እርሻን በተው እንኳን መኖር የምችል ሀገር ናት እኔ እስከማቀው ድረስ በሌላ መልኩ ያላት ገባም ሰፊ ነው ለመኖርም የሚያበቃት ግን አትጎዳ ማለት አይደለም እና አንተ ትብስ አንተ ትብስ አይነት ነገሮች የሚመጡበት በደንብ በጥንቃቄ የማይታየት ያለበት በመሰረቱ እኛ ይሄን አhall ቢሊየን ሜትር ውሃ ስለማንል ስለንተን ስለማል ግብጽ ያገባትም ማለት አይችልም እኛ ደግሞ አቀማግንተን ወይም የጭግራችን ግፊት የጠናብን መጥቶ በዚህ አቅጣጫ ግልጽ በሆነ መስኖን በማስፋፋት አቅጣጫ ብንገፋ አቱን ኩቢ ማለት አይችልም ሁሉም እንዳትነኩ እንዳታደርጉ የሚለው አይነት አስተሳሰብ ለካመጣ ቆጭ ብለው ተረጋግተው ችግሩን ካልፈቱት ኃይልም ሊገባ ይችላል ኃይል መፍትሄም ተጣቀም ብዙ ጊዜ እንደሚወራው በውሃ ጦርነት ይነሳል ምን በኔ ኃይል ችግሩን አይፈታም ተሞክሮ ማቅም በታሪክም አልሰማሁም በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ተረጋግቶ መፍትሄ መፈለግ ግን አለበት ችግሩ ውስብስብ ነው በዲፕሎማሲ ጎልብቶ ለመምጣት እንትን እናረጋታለን ዶክተር ሷን አሁን የባለሙያዎች የመሪዎቻችን እንዲሁም ደግሞ የሚኒስትሮች ወይም ደግሞ የሚመለከታቸው ቴክኒክ ባለሙያዎች ምን ይችላል ሌሎች ባለሙያዎች ምንድነው እዚ ላይ ሊኖራቸው የሚችለው ሚና ሚለውን አብረን እናወራታለን አሁን የኛ ሀገር መብት እስከ ምን ድረስ ነው በየስጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ወርልድ ባንክ እንደዘገበው እስከ 66% የሚሆነው ኢትዮጵያዊ መብራት የለውም ነው የሚለው እንግዲህ 66% ምን ያምን አልዋት ከዛም ያለፈ ነው ለነል እንችላለንና የኤሌክትሪክ ፍጆታችን በዚህ መጠን በጨለማው ውስጥ ነው የሚኖረው ማለት ነው 66% ስንል 100 ነው እንኳን ብንል ህዝቡ 66 ሚሊየን ህዝብ መብራት ያገኝም እንደ ማለት ነው በዚህኛው ዘመን የመስኖንም ጥያቄ ብንለም ቀደም እንደተባለው እንደው የተሻለ ኢኮኖሚ ላይ ነው ያለችው ግብጽም ግን የኛ የመሬት የጋርሳ አደረቼ ቦት ምንድነው ስራ ያጣሉ እኳ ምንጭ ውሃ ማገኘው ከዛ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ነው መታነሳ የነበረውና እሷ ለምን አነሳች ማለት አንችልም ግብጽ ለምን ተነሳ ጥያቄው አነ ለምን ምክንያት ሁሉም ከበይራዊ ጥቅም አንጻር ስለሆነ የሚያነሳው ሐሳቡን ምን ያህል ድረስ ነው መብታችን ስንል ምን አልባት 
እንዴ መብታችን ነው ምናም ምንም ስሜት ስለላለ ግን በዲፕሎማሲ መንገድ ምን ያህል ነው መብታችን ሚለውን ለማለት ነው የሆነ ነገር እንበልና ከዛ እኛ ደሞ እንደ ሀገር ምን አይነት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ማድረግ አለብን የሚለውን አያይዛችሁ ሁለታችሁም ምክንያቱም ብሄራዊ ጥቅም ነው ብለናል ብሄራዊ ጥቅም ከሆነ ደሞ አጠቃላይ ቀጠናዊ ግንኙነቱን ባገናዘበ መልከት መንገድ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን አያይዘን እንላለን ከዚህ ጥያቄ ቤት በትፈቅድልኝ ሁለት ነገሮች ላስተካክል ምን ሻሽ ላይ ስትነሽ አፈራችን ተወስዶ ይሄ ድሮ ይሰራ ነበር አሁን በሱዳንም ግድ ባለበት ጊዜ ሌሎችም ወይ ባለበት ጊዜ ካፈር መታጠብ እና ከኛ በመወሰድ ተጠቃሚ የለው ስለዚህ የአፈር ተወስዶ የሚጠቅም የለም ማንኛውም እዛው ባለበት ቢቀመጥ ነው ጥቅሙ ለማንኛውም ወገን አልከነ ሱዳንም ቢሆን ኢትዮጵያን ዶ አመከራከረው እሱ ነበር መሰለኝ ደለሏን ለማንኛውም ስለዚህ ያኛውን አንሽው ሁለተኛው በኃይል ማመንጨት ምክንያት ማንንም የሚጎዳ የለው ካለም በጣም ያጨረ ጊዜ ቆይታ ያላት ችግርናት እንጂ ኃይል ማመንጨት ላይ ባለው ሀጣቃቀም ክርክር ሊነሳ ማይገባው ቅሬታ ሊነሳ ይገባው ስለዚህ ችግሩ ካለ እነ መስኖ አካባቢ ነው የሚኖረውና ይሄን ማረሚያ ማስተካከያ ምን ምናስበይ ነው ግድቡ ምን መጣበት አለን እሺችን ሐሳብን ቀጥልና እንበጣበት አለን ወደ ኢትዮጵያ በአባይ ወሃ የመጠቀመብቷ ምን ያህል ነው ወይም ደግሞ እስከምን ድረስ ነው የሚለው ነገር ቀድም እንዳልነው የተለመዱ ዓለም አቀፋዊ አسرራሮችና መርሆች ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ባገኘችው የውሃ ሀብቷ እንዳትጠቀም ማለት ኢኩቴብሊ ፍታሃዊና ርታዊ በሆነ መንገድ እንዳትጠቀም ሚያግዳት ሚከለክላት ነገር የለም ይሄም ሆኖ ግን የታችኞቹ ተፈሳሳ ሀገራት በተለይ ግብጽ ሁሉ ጊዜ የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት የውሃ ሀብታቸውን ለማልማት አንዳች አይነት ሙከራ በሚያደርጉበት ጊዜ የምትተስፈራራው የምትዝተው ለምን እንደው የናይሉ ሀ ማለት ለግብጾች ምን ማለት ነው የሚለው ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል አይ ቲንክ የግብጾ ፍላስፋ ሄሮዶቶስ ይመስለኛል ግብጽ የአባይ ስጦታናት የሚል ዝነኛ አባ ባል አለ ይሄ ማለት የግብጽ ህልውና የግብጽ ህይወት የተመሰረተው በአባይ ወንዝ ላይ ነው እንደ ማለት ያባይ ወንዝ ፍሰት ከቀነሰ ህልውናቸው አደጋ ላይ እንደሚወድቀና በአባይ ላይ የሚደረግ ማንኛውንም ነገር ከህልውና ጥያቄ ጋር አያይዘው እንደሚያዩት ይሄ በደንብ ሊሰመረበት ይገባል ለኢትዮጵያስ ምን ማለት ነው እኛም እኮ በተደጋጋሚ በድርቅ እየተጠቃን ወገኖቻችን በራሃብ በሞት ተነጥቀናል አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የምግብ ጥረትና የዋጋ ንረት አለ እንደ ሀገር ራሳችንን መመገብ መቻል አለብን ራሳችንን እኔ መመገብ ጉዳይ ደግሞ ይህልውና ጉዳይ ነው ልክ እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው ስለዚህ ለኛም ውሃው ያባይ ውሃ ይህልውና ጉዳይ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደነሱኛም ይመልማት መብት አለን ውሃውን ለመስኖ ለመጠጥና ለንጽህና ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመጫ አገልግሎት የማዋል ተፈጥሯዊና ህጋዊ ሉዓላዊ መብቶች አሉ። ይሄን سنአረግን የነሱንም ሁኔታ ግምት ዛቤ ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። በተለይ ደግሞ አሁን የተገነባ ካለው የታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ አጠቃቀም አንጻር ሲታይ እኔ እነሱ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የተፋሰሱ በተለይ ሶስቱ የተፋሰሱ አጋራ አገራት ሱዳን ግብጽና ኢትዮጵያ 
የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆኑ እንጂ በዚህ የተነሳ የሚያጡት ነገር አይኖርም ቀድም ዶክተር አድማሱ እንዳለው አንዱ በጣም በተለይ ለሱዳን ለግብዝም ጭምር በጣም ኮስት የሆነው ደለልና ይሄ ስብርባሪዎችን ሴድመንቴሽንስ የማሶገድ የማጽዳት ነገር በጣም ኮስቴ ነው እዚህ ግድቡ ይሄ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ካለ ግን እነዚህ ነገሮች መቀነስ መቆጣጠር የሚቻለበት እድል አለ ማለት ነው ሁለተኛ አሷን ግድብ ላይ በያመቱ በትነት በኢቫፖሬሽን ብቻ የምናጣው ውሃ 12 ቢሊዮን ሜትሪክ ኪዩብ ውሃ በትነት ምክንያት ብቻ እንደምናጣ ነው የሚነገረው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ግን ይሄ ከ3 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ኪዩብ ያለፈ አይሆንም ስለዚህ ውሃውንም ለመቆጠብ ተመራጩ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ማለት የትነቱ መጠን ቢቀንስ የሚችልበት ቦታ ላይ ሆኖ ይመረጣል እኔ እነዚህ አገሮች በመተሳሰብ አንዱ የሌላውን ተፈጥሯዊና ተጨባጭ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ይሄ ከአጉል ጥርጣሬና ፍርሃት ተላቀው እርስ በርስ የመተማመን እና ያብሮነት መንፈስ አዳብረው ይሄን ተፈጥሮ የለገሰቻቸውን ውሃ በጋራ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መጠቀም አለባቸው የሚል ምነት ነው ያለኝ ያው ምን እናርጋውን የዲፕሎማሲው ጥረታችን አሁን እንደተባለው ምናልባት ይጣፋቸዋል በለና እናስብም ሁሉም ቢሆን ግን ምንድነውኛ ማረጋ ያለብን እንደ ሀገር ምን አይነት ዲፕሎማሲው ጥረት ነው ማረጋ ያለብን አሁን ግብጽ ጦርነት ማስነሳለው ብላልሽ ብዙ ጊዜ ብቻ አስፈራርታናልሽ በመhall ደም በቅርበ እኛ ችግር ላይ ስለነበረን ነው እንጂ አባይ እንደም አይገነባም ነበር የሚልም ሐሳብ ሰጠው ነበር ፕሬዝዳንቱ በኋላም ደሞ ያንዳንዱ ኑሩ ምጃ ብቻ በእያገኙት ነገር ሁሉ የሚጠቅሱት ነገር አለ ዙሮ ዙሮ አሁን በዛን ዘመን ላይ ቦታው ላይ ገምብተናል የተሻለ ተጠቃሚ እንኖራለን ብለን እናስባለን ከዚህ በፊት ከነበረን ማለት ነው ግን ምን አይነት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ነው ማረጋ ያለብን አሁን ሁለቱንም አያይዛችሁ ዶክተርም አንተም በየተራ አሁንም ማለሽ ለአለ የግብጽ ወይም ሌሎቹ ወይም እኛም ለነሆን ይችላልን ወደ ኃይል እሳቤ ተገብቶ ፎካራው ምኑ ምኑ ውሃ ያጠጣን እንትን የለው እሱ ትርጉም የለው በራሳቸው ለህብረት ተሰቡ ማነሳሻ ማቀስቀሻ ሊጠቅም ይችላል ጉዳዩ ግን ውሃን በጋራ ተሳስቦ ከመጠቀም ጋር አይገናኝ በእኛ በኩል ማድረግ ያለብን ነገር ቢያንስ ባንድ ጉዳይ ላይ ሁላችንም አብረንም እንቆምበት ነገር መኖር አለበት ይኸውም ውሃ ነው ውሃን ድክ ድሮ ወገኖቻችን ከውጭ ወራሪ ሲመጣው ምንም ይሁን ምንም በውስጥ ያለው በሶት ሁሉ ቀርቶ ተስማምቶ ታይዞ ወዳንዳ ደምንም አጥንትንም ማንኛውንም መስዋዕትነት ለማቀበል ይደረጋል ውሃ ቀድም እንዳልኳችሁ ኦርነት የለው ታንክ መትረየስ የለው ምንጂ የሚፈልገው ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ ነው ግብጾች አሁን በብዙ ሀገሮች በየዩኒቨርሲቲ ብትሄዱ በዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰርነት በብዙ ሀገሮች ያሉ በኤምባሲያቸው ወይም በሌላ መልኩ ያሉ የ ዲፕሎማቲክ ሴንተሮች በውስጣቸው ስለ ውሃ በቂ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ናቸው ያንን ውሃ ከበህራይ ጥቅማቸው ጋር እንዴት እንደምተ በቂ ግንዛቤ ያላቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች ማህንዲስ ይሆኑ ኢኮኖሚስት ይሆኑ ሶሺዮሎጂስት ይሆኑ የትምርት ሙያቸው አይደለም ውሃ ማይነካው ወገን የለም ውሃ ሁሉ ሊገባበት የሚችል ነው ከዛ እንደተደረጋ ነው ኢትዮጵያ በውሃው ጉዳይ ላይ ደሞ ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻው ታገቢ ቦታን ታገቢ ጥቅሙን 
ማስከበር የምችለው ዲፕሎማሲ ዘመቻስል ብሎ ተናደረ ባብዛኛው እንደ አይነት ነገሮች ለማስራት ግድብ የሚሆን ሌላ ከበድ ከበድ ያሉ የውሃ ኢንፍራስትራክቸርስ ለማስራት ብዙ ግዛ ቢፈልጋል በብድርም እነዚህ ቃል ተገኘ በራስ ወአቅም ግድቦች በስፋት የሚሰራ ሀገር አላቅም በጣም ሀብታም የሚባሉ ሁሉ በተለያየ መንገድ እየተበደሩ ነው የሚሰራው ለብዙ ዘመን የሚያገለግል ወጪ ስለሚያስከትል ይሄን ለማድረግ ቢያንስ ጥሪ ማድርገው ምንድነው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በውሃ ላይ መጨቃጨቅ የለበት መከራከር መዋየት ካለበት በሩን ዘግቶ ነው መሆን ያለበት ውጤቱ ባንድ መንፈስ ባንድ ሐሳብ ከክርክራችን ከውይታችን መውጣት አለብን እንጂ ለዩ ነው ቢኖርን መተንፈስ የለበት ማገራዊ ሚኒስትር አገራዊ ሴኩሪቲ ያቀ ነው የውጭ ወራሪ በመጣ ማትረ ማትረ የሰናን ትናንት ዘመዶቻችን ይሄን አልኮ ታንክ በዛ በኩል ሄደኛ ሰራዊት እየተባለ በየቦታው አይዘራም ሌለኛው ወገን ተጠቃሚ ያረገበታል እና ይሄን ለማድረግ ውስጣችን ወልሌ ነው ይሮን እንደገባል በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ላይ አንድ መንፈስ የመሆን ይሄ ማለም ምን ማለት ነው በወቅቱ ያለ መንግስት ብንወደው ባንወደው ያገርን ጥቅም ለመጠበቅ ሐላፊነት አለበትና ያንን ሚስጥር የሆነውን ሚስጥር በሚስጥርነት በይፋ የሚታቀም በይፋነት የለየ የና ሐላፊነት ወስዶ መስራት አለበት ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ምንድነው የዛሬ 42 አመት ፓፓሲኖስ የሚባል አምባሳደር ቲያትር አጠገብ የሃይድሮሎጂ ክፍል የውሃ ያገሪቶ የውሃ ተቋም የሃይድሮሎጂ ክፍል እዛ ነበር እዛ ውስጥ ተማሪ ሆኘ የመስራት እድል አጋጥሞኝ በዛ አጋጣሚ አንድ ፋይል አየሁኝ ብርቱ ሚስጥር ሚል ብርቱ ሚስጥር ሚል ነውና ያን እንተናለም በሰም የታተመና የታሸገ ነው ደግሞ ምንድነው ስል ውሃን በተመለከተ የሴኩሪቲ ካውንስል የሚነራል የጸጥታና የደህንነት ተቋም አለ ብሄራዊ ሆነ አቶ ወንደሰን የሚባል የዛ ክፍል ሐላፊ የታወቀ ማህንድስ ነው አሁን በህይወት የለም ነፍሱ የሚማረውና የዛ ኮሚቴ ዋና ጻፊ ነበር አሰራሩም ነው ምላጩ እነዚህ ሚስጥሮች አንዳንዱ የተወሰነ ዘመን ሊሆን ይችላል አንድ ፕሮጀክት ጥንስሱ ነው ቀሽ ሲጀመር እና አንድ ቦታ ላይ ሲደርስ ሚስጥርነቱ ሊቀር ይችላል አንዳንዱ 50 ማመት 60 ማመት እንደ የንትኑ ሚስተር ሆኖ ሊሆን ይችላል መንግስት አምስተር አንዱ ሲዶ አንዱ ሲተካ አንድን ያስከብራል ይሄን ሁሉ ይፈልጋል የውሃው ስራ ጦርነት መሳሪያም ባይሆን በሌላ መልኩ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ስለዚህ መዋየት መከራከር በግልጽ መተቻቸት የሚያስችሉ አሉ በህራይ ሚስተር ብዙ ነገር ስላለው ምን ነው ነገር አንድ አንድ ጊዜ ከመንግስትም ጋር ከሚያወጣው ጋር ላይስማማ ስለሚችል እቺን ከፍተታ ግንተው ሊገቡና እነሱ እንግዲህ በዚህ በኩል በጣም ይበልጡናል ብያቸው አሉ እና ያንን አውቀን እኛ እንድንነሱ እንድንደርስ በሰው ኃይል ጥሩ ደረጃ ደርሰናል ወደዛ ዲፕሎማሲያዊ ትጋታችን እንግዲህ በቂ ስልጣና በቂ ትክክል የተደረገበት ተጠናከረ አንድ ዘመን ላይ ኩልን መጣለን እስከዛም ይሁን ከዛም በኋላ ግን ውሃን ተወትን አርገው እዚቹም እንጠጣት በኋላ ላይ እዚ ቦታ ላይ ይሄ እንትን ህብረተሰብ እንትን አነሳው በተናለበት በዛ መከራከር ይቻላል ድንበር አቋርጠው የሚሄዱ ውሃ ላይ ግን ያ ማለ ከንጦጦ ከዚህ ካፋፍ ጀምሮ የሚፋሰሰው ውሃ እንደማለን ነው በጣም መጠንቀቅ አለብን እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄን እንትንላለሁ አሁን ያሉት በሚኒስትሩ መስሪያ ቤትም ይሁን በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ይሁን የሚሰሩትን ይስሩ ሲሰሩ ግን ለኛ የሚያረጉል ምንድነው መድረክ እየፈጠሩ ምን የሚሉ ሚስተር ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ የበሰለ ነገር እንዲፈጠር በእነሱም በኩል ደግሞ የሚያሰማሯቸው ዲፕሎማቶች አባይን ተከትሏል አይደለም ዲፕሎማት የትም ቦታ ቢሆኑ 
አጋጣሚውን ሁሉ መጣቀም የሚችሉ ሰዎች ሆነው የውሃ ካድር እንደሆኑ አዎ የግድ ያስፈልገናል አለ ማለት በጣም ያስፈልጋል ሙሁራዎቻችን በሙሉ የውሃ ላይ የሚገኙ በቁጥርም የሚገለጡ ነገሮች ይሁኑ አስተሳሰቦችም ቢሆን የራሳቸው ተጽኖ ስላላቸው እየተማከርን የኛ ራሳችንንም ድንበሩን ምንን አበጀው እንችላለን እና በጣም አላበለዛ ስካውን ስላል ተጠቀምንበት አሁን ባለመጠቀም በንቀጥል እናልቃለን በግልጽ እንደው ለመነጋገር እና ይሄንን አደረላለሁ መንግስ ምንም ምንም ምን በእንዳው በጎን እየገቡ የዘነጠሉ በዝንትን ይያሉ በማረግ ጥቅም አይገኝም ሊሳሳቱ ይችላሉ ግን ስለዚህ ፖለቲካውንና ብሄራዊ ጥቅሙን ለይተን አው ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ የደንን ጥያቄ ነው እንጂ በደንብ እንትን ይባል መንግስት እንደዚህ አይነት አካሎች ኖሮታል በእኛ ምን አለው እዛ ነው ጊዜ ነበር ቴክኒካል ሙያተኞችም አሉ የተቋቋሙ ባባይዞሪያ ሲኩሪቲ ሚኖራል የሚባለውን ሁሉ ገደም ያበጅል ነው ወገን ማለት ነው እስኪ እንተንም በለና የአንተም ዲፕሎማሲው ጋር ምን ማረግ እንችላለን አሁን አያይዘን ዶክተር አያይዘው ስለተናገረው አሁን ያለነበት የፖለቲካል ምስቅልቀል በራሱም ያመጣብን ነገር ምንድነው ባለሙያዎች ሚኒስትሮች እንደዚህም ደግሞ የሀገር መሪዎች ምንድነው ማረግ ያለብን ቀደም ለማለት ተሞክሯል በየሄዱበት ቦታ ሚኒስትሮቻችን ወይም ደግሞ አምባሳደሮቻችንም በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ ስለዚህ ጉዳይ ላይ የውሃ አምባሳደር እንዲሆኑ ሚለም ነገር አንስታል አስኪ አንተም የሆነ ነገር በለና ከዛ ሌሎችን የግብጽ ተፋሰስ ተጽኖ ሆኑም ሌሎች ሀገሮችም እንዲው ደግሞ ሳሞኑንም ደግሞ የውሃና መስኖ ሀብት ሚኒስተሩ የተናገረውን አንድ ሐሳብ ላይ እሱን አድርገን አጠራጠር ያደርገን እንወያይበትና እንቀጥላለን